హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాబ్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో తెలంగాణ అన్ని కోర్టు ఉద్యోగాలకు యూజ్ అయ్యేటువంటి జనరల్ సైన్స్లోని బయాలజీకి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయితే చూద్దాము సో వీడియో చూసినటువంటి వారు వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న లైక్ చాలా ఎంకరేజింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లే ముందు తెలంగాణ అన్ని కోర్టు ఉద్యోగాలకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి కోర్టు ఎగ్జామినేషన్స్ యొక్క ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ విత్ ఆన్సర్స్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన వన్ వర్డ్స్ సినానిమ్స్ ఆంటోనిమ్స్ ఈడియమ్స్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్తో పాటు జీకేకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పీడిఎఫ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో దీనికి సంబంధించి యాప్ లింక్ని అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కోర్స్ని జస్ట్ మీరు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్కే పొందవచ్చు ఎవ్రీడే మీకు జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా అప్డేట్ చేస్తున్నాము అలాగే తెలంగాణ కోర్టు ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించి ట్వంటీ థౌసండ్ టాప్ బిట్స్ తోటి జీకే ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి చాప్టర్ల వారీగా టెస్టులు అలాగే గ్రాండ్ టెస్టులని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి సో దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ హైకోర్టు అలాగే జిల్లా కోర్టు అన్ని పరీక్షల కోసం ఈ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో పొందవచ్చు సో డిస్క్రిప్షన్లో దీనికి సంబంధించిన యాప్ లింక్ అయితే ఉంటుంది మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ టూ కోర్సెస్ అయితే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో బయాలజీకి సంబంధించి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ యొక్క డిస్కషన్ అయితే చూద్దాము టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ వీడియోకి ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వారికి యూజ్ ఉంటుంది సో నేను ఈ బిట్స్ అనేవి బైలింగ్వల్లో ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం వారికి అర్థమవుతాయని సో వీటికి సంబంధించిన ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్సులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ వీటితో పాటు మీకు ఫర్దర్గా చాలా పీడిఎఫ్స్ అయితే యాడ్ చేస్తాను ఒక టూ డేస్ అయితే టైం ఇవ్వండి సో ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్కి సంబంధించినటువంటి కోర్స్ యొక్క ఆఫర్ అనేది ఇంకా టూ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది మీరు ఎంత అర్లీగా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి తర్వాత చాలా పీడిఎఫ్స్ మీకు ఒకేసారి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది టూ డేస్లో సో టూ డేస్లో ఈ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆఫర్ అనేది క్లోజ్ అవ్వబోతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు సెల్యులార్ శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి ఎందులో నిల్వ చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి అడిగారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏటీపీ గ్లూకోజ్ లంగ్స్ ఈలియం అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే చిన్న ప్రేగు భాగం అనమాట సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకి సెల్యులార్ శ్వాస శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏటీపీలో నిల్వ చేయబడుతుందండి సో ఇక్కడ ఏటీపీ అంటే దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ అనమాట ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ అని చెప్పేసి అంటారు సో శ్వాసక్రియ సెల్యులో సెల్యులార్ యొక్క శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఇక్కడ ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ అనేటువంటి యొక్క ఏటీపీలో నిల్వ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ విచ్ వన్ హ్యాస్ ది హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కింది ఆహార పదార్థాల్లో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండేది ఎందులో అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో దీనికి సంబంధించి మనకి కార్బోహైడ్రేట్లు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి చూస్తే బనానాలో అరటి పండ్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి చూస్తే సో అరటి పండ్లో ఎక్కువగా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మన గుండెకి సంబంధించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్స్లో ఏది నిజం అని చెప్పేసి అడిగాడండి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి హార్ట్ ప్యూరిఫైస్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా కాదండి సో గుండె మన యొక్క రక్తాన్ని శుద్ధి చేయదు సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత హార్ట్ సపరేట్స్ ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ గుండె రక్తం నుండి విసర్జన పదార్థాలను విసర్జన వ్యర్థాలను వేరు చేస్తుంది సో ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంటే తర్వాత హార్ట్ సర్క్యులేట్స్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెం
ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి రాంగ్ సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ హార్ట్ సర్క్యులేట్స్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది అనేది రైట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిసర్స్ ఈజ్ ముందు పళ్ళ యొక్క పని ఏమిటి అని చెప్పేసి అడిగారండి మనకి పళ్ళు ఉంటాయి సో అందులో మనకి ముందు భాగాన ఓకే ముందు భాగాన ఉండేటువంటి పళ్ళని ఇంగ్లీష్లో ఇన్సిసర్స్ అని చెప్పేసి అంటారు సో వాటి యొక్క పని ఏమిటి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో మనం యాపిల్ పండు తీసుకున్న జామ్ పండు తీసుకున్న ఏదైనా ఆహారం తినేటప్పుడు మనం ముందు పళ్ళని దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే మొక్కలు చేయడానికి ఓకే కట్టింగ్ కోసమే కదా యూజ్ చేసేది సో వాటితో మనం చించడానికి కానీ లేకపోతే గ్రైండింగ్ మెత్తగా చేయడానికి కానీ అలాగే చూయింగ్ నవ్వులడానికి యూజ్ చేస్తామా కాదు కదా సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వస్తువుని కట్టింగ్ చేయడానికి మొక్కలు చేయడానికి మనం సో ముందు పళ్ళని ఇన్సిసర్స్ని యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మెత్తగా చేయడానికి అలాగే నమలడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి పళ్ళు లోపల ఉన్నటువంటి దంతాలు అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ బ్యాసిల్లస్ కాల్మర్టే గరైన్ బీసీజి అంటే బ్యాసిల్లస్ కాల్మర్టే గరైన్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ టు గెట్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ రోగ నిరోధక శక్తిని పొందడానికి బీసీజీ టీకా బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గెరైన్ ఏ రోగాన్ని తగ్గించడానికి వేస్తారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ టీబీ అండి ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ అంటారు తెలుగులో క్షయవ్యాధి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు రోగ నిరోధక శక్తిని పొందడానికి బీసీజీ టీకా బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గెరైన్ అనేది సో వాటి యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని పొందడానికి ఈ బీసీజీ టీకాని ఇస్తారనమాట ట్యూబర్ క్యూలోసిస్కి సంబంధించిన యొక్క వ్యాధి వచ్చినప్పుడు సో బీసీజీ టీకా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకు ఒక మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్త కణాలు అలాగే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తెల్ల రక్త కణాలు అలాగే ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చారండి సో ఇక్కడ ఏబిసిలు ఈ విధంగా ఇచ్చారు సో పక్కనేమో మనకి ల్యూకోసైట్స్ ఎరిత్రోసైట్స్ అలాగే త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఎర్ర రక్త కణాలని బయోలాజికల్గా ఏమి ఏ విధంగా పిలుస్తారు తెల్ల రక్త కణాలని ఏ విధంగా పిలుస్తారు ప్లేట్లెట్స్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు అనేది ఇక్కడ అడిగినటువంటి మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అనమాట సో ఎర్ర రక్త కణాలని రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఎరిత్రోసైట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని ల్యూకోసైట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అలాగే డి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ప్లేట్లెట్స్ని త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి అంటారనమాట సో ఏకి వన్ అలాగే బీకి సారీ ఏకి టూ బీకి వన్ సికి త్రీ అనమాట సో టూ వన్ త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఎర్ర రక్త కణాలని ఎరిత్రోసైట్స్ అంటారు తెల్ల రక్త కణాలని ల్యూకోసైట్స్ అంటారు అలాగే ప్లేట్లెట్స్ని వచ్చేసి త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకి టూ వన్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది అంటే సో ఆప్షన్ బి కాబట్టి సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డ్యాష్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఏ మొక్కలలో నీటి రవాణాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి సో ఒక చెట్టు ఉంది అనుకుందాము సో చెట్టులోని ఆ ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో సో ఆకుల్లోనికి నీరు వెళ్ళాలి అంటే వాటి వేర్ల నుంచి నీరు అనేది ఈ విధంగా ప్రవహించాలి సో వాటి యొక్క కాండం ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే చెట్టులోని కొయ్య భాగం ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ కొయ్య భాగంలో నుంచి నీళ్ళు ఇలా వెళ్ళి పైకి సో అవి వాటి యొక్క చెట్టు యొక్క పత్ర హరితాల్లోకి లీవ్స్లో ఉండేటువంటి వెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిలోంచి వెళ్తాయన్నమాట సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ మొక్కల్లో నీటి రవాణాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు గ్జీలమ్ అని ఫ్లోయమ్ అని క్లోరోప్లాస్ట్ అని అలాగే ఎరించిమా అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ వీటితో సంబంధం ఉండేది జీలం అంటే మనకి ఇక్కడ చెట్టులోని కొయ్య భాగం అని చెప్పేసి మీనింగ్ అండి ఫ్లోయం అంటేనేమో నాళము అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది క్లోరోప్లాస్ట్ ఏమో పత్రహరితం అని చెప్పేసి మీనింగ్ వస్తుంది ఇంకా ఎరించిమా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ జీలం అనమాట చెట్టులోని కొయ్య భాగం నుంచి ఆ యొక్క నీటి రవాణా అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దానికి జీలం అని చెప్పేసి పిలుస్తారు లేదా జైలం అని చెప్పేసి అనొచ్చు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదైనా కావచ్చు సో ఇక్కడ మనకి జిలేం అని చెప్పేసి కూడా అనొచ్చు సో దీని ద్వారా మనకి నీటి రవాణా అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ కింది వాటిలో ప్రోటీన్ ఏది అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో దీనికి సంబంధించి ఊల్ని ఓకే సో ఉన్ని ఓకే సో ఉన్నిని 
ఇవి నీటలో నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అనమాట సో వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు సో బి అండ్ సి విటమిన్ బి విటమిన్ సిని వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అంటారు సో మరి కొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అవి వచ్చేసి ఏడిఈకే ఓకే సో విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఇ విటమిన్ కే ఇవి కొవ్వులో కరిగేటువంటి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అనమాట సో కొవ్వులో కలిగి కరిగేటువంటి విటమిన్స్ ఏడిఈకే నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ బి అండ్ సి అనమాట సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎగ్జామినేషన్స్లో అడగడానికి అవకాశం ఉన్న టూ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంగి ఈజ్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కింది సిలిండ్రాల్లో దేనిని సాధారణంగా బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని పిలుస్తారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దీనికి సంబంధించి ఆ సిలిండ్రం పేరు రైజోపస్ అనమాట ఓకే రైజోపస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు సో ఈ సిలిండ్రాల్లో సాధారణంగా సో వీటిని సాధారణంగా బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వై ఫ్లవర్స్ ఎమిట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ టు పువ్వులు ఎందుకు సువాసనను వెదజల్లుతాయి అని చెప్పేసి ఒక ప్రాక్టికల్ రిలేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అవి సువాసనను ఎందుకు వెదజల్లుతాయి గాలిని శుభ్రపరచడం కోసమా కాదు ఈగలను తరిమి కొట్టడం కోసమా కాదు కీటకాలను ఆకర్షించడం కోసమా అంటే అవునండి తర్వాత పర్ఫామ్ ఆల్ ది అబో సో అన్నిటిని అయితే చేయవు అవి ఫ్రాగ్నెన్స్ని వెదజల్లేది సో మనకి ఆ పువ్వుల నుంచి చెట్టు యొక్క పువ్వుల నుంచి వచ్చేటువంటి వాసన దేనికి అంటే కీటకాలని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అవి ఈ సువాసన అయితే వెదజల్లుతాయన్నమాట సో ఆ కీటకాలు అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి పువ్వు పైన వా వాలినప్పుడు సో ఆ పువ్వులోని ఆ పుప్పొడి రేణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ కీటకాలకి లైక్ మనకి తేనెటేకి ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని యొక్క స్కిన్కి అంటుకుంటుంది అనమాట సో అంటుకొని అవి వేరొక పువ్వు మీదకి వెళ్ళి వాలినప్పుడు సో ఆ పుప్పు రోణువులు ఆ పువ్వు కూడా టచ్ అవుతాయి కాబట్టి సో వాటి మధ్య ఒక సంపర్కం అయితే జరుగుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఫ్రూట్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వాటిని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కీటకాలను అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం పువ్వులు అనేవి వాటి యొక్క సువాసనను ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ని ఎమిట్ చేస్తాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రివెంట్స్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ గమ్స్ కింది వాటిలో చిగుళ్ళ రక్తస్రావాన్ని నిరోధించేది ఏది అని చెప్పేసి అడిగారు సో దీనికి సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ యాస్కార్బిక్ ఆమ్లం అని చెప్పేసి అంటారండి సో ఇది విటమిన్ సిలో ఉంటుంది కదా సో యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే చిగుళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి రక్తస్రావాన్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ మనుషులకి సో ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీన్ని యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ ప్లాంట్ విత్ గ్రీన్ లీవ్స్ వ్యూవ్డ్ ఇన్ రెడ్ లైట్ విల్ ఎపియర్ ఎరుపు కాంతితో చూసినప్పుడు ఆకుపచ్చ ఆకులతో ఉన్నటువంటి ఒక మొక్క ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగారండి సో దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే రెడ్ లైట్లో చూసినప్పుడు ఆకుపచ్చ కాంతులతో ఉన్నటువంటి ఒక మొక్క ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే సో బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డస్ యాక్ట్ బోత్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అండ్ యాజ్ అన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కింది వాటిలో ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ మరియు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్గా లేదా గ్రంథిగా ఏది పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగారు దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియాస్ అండి సో ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ లేదా ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి ఎక్సోక్రైన్ అలాగే ఎండోక్రైన్ గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ వర్టిబ్రేట్ ఆక్సిజినేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజినేటెడ్ బ్లడ్ గెట్స్ మిక్స్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఏ సకసేరుకంలో ఆక్సిజినేటెడ్ మరియు డీఆక్సిజినేటెడ్ రక్తం మిశ్రమంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి సో దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉభయ చర జీవులు ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిలో ఆక్సిజినేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజినేటెడ్ సో పర్టికులర్ రక్తం అయితే మిక్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి వాటిని ఉభయ చర జీవులు అంటారు సో కప్పలు కావచ్చు అలాగే పాములు కావచ్చు ఇంకా మనకి తాబేళ్లు కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా యాంపిబియన్స్ కిందకి వస్తాయి కదా సో వీటిని ఉభయ చర జీవులు అంటారు అవి నేల మీద బతుకుతాయి నీటిలోనూ బతుకుతాయి సో వీటిల్లో మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజినేటెడ్ డీఆక్సిజినేటెడ్ రక్తం అనేది మిశ్రమంగా కలిసి ఉంటుంది సో వీటిని యాంపిబియన్స్ అని చెప్పేసి ఆ జంతువుల్ని పిలుస్తారు సో ఇవి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి సో మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను సో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాం